ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு தமிழ் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல் எல்லாருக்கும் இனிய உழைப்பாளர் தின வாழ்த்துக்கள் இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் இல்லை நாலு வருஷம் இல்லை ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து இதே சந்தோஷத்தோடு நம்ம உழைப்பாளர் தின வாழ்த்துக்களை சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல ஏன்னா இந்தியாவில் ஒரு இந்தியாவில் ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்ச் இன்ஃபேக்ட் ஒரு இந்த வேர்ல்டிலே ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வந்து ஐஓடின்ற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வரப்போகுது இது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐஓடினா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ இது இதோட பேசிக் கான்செப்ட் என்னென்னா இரு நம்மக்கிட்ட எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கிற ப்ராசஸை வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் இல்லாமல் என்டையர் ப்ராசஸ்ஸை வந்து சென்சர்ஸ் அண்ட் ரொபோட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லி ஆட்டோமேட் பண்ணி ப்ராசஸ்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்றது தான் இந்த கான்செப்ட் ப்ளஸ் ரிமோட் மானிட்ரிங் அப்படின்றது இதோட செகண்டரி ஆப்ஷன் ஸோ இந்த விஷயங்கள் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இருக்க போகிற பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மாஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷனை வந்து நம்ம மூணு லெவலாக எடுத்துக்கலாம் யூஸ்வலாக எல்லோரும் அப்படி தான் எடுத்துப்போம் ஒன்று வந்து டாப் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னொன்று மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் இன் லோவர் இன்னொன்று லோவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த ஐஓடி வர்றதுனால டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கே பெருசாக எந்த இம்பேக்டும் இருக்க போகிறதில்ல டாப் மேனேஜ்மெண்ட் யாரை சொல்கிறேன்னா லைக் டைரக்டர்ஸ் வைஸ் பிரசிடெண்ட் அந்த லெவலில் இருக்கவங்களுக்கு பெருசாக ஒரு எந்த இம்பேக்டும் இருக்க போகிறதில்ல மிடில் மேனேஜ்மெண்ட்டும் சம்ஹவ் வந்து அவங்க சர்வை பண்ணிடலாம் பிகாஸ் ஏன்னா அவங்க வந்து மேனேஜ்மெண்ட் லெவலில் தான் இருக்கிறதுனால ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட ஜாபுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் ஹைலி இம்பேக்டட் செக்டர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லோவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஏன்னா இந்த ஐஓடியில் யூஸ் பண்ண போகிற சென்சர்ஸோ இல்லை ரோபோட்ஸோ வந்து யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுதுன்னா இப்போது மேனுஃபேக் நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்டில் இருக்க லேபர்ஸு நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு 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 ப்ராசஸை அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஏதோ ஒரு என்ன ஒரு பிளான்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த பிளான்ட்டுக்கான ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராசஸ் இருக்கும் ரா மெட்டீரியல் எடுக்கிறதுல ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் நமக்கு நமக்கு வெளியில் வர வரலையும் ஸோ அந்த அந்த டியூ கோர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த நிறைய ப்ராசஸ்ஸை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் அந்த அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து ஐ மீன் ஒர்க் ப அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து பண்ணுறதுக்கே வந்து நிறைய ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் வேணும் அது நிறைய லேபர்ஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட்டோமேட் பண்ணிவிட்டு அந்த அப்படி ஒரு அந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அதுவே டயக்னோஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு கேப்பபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடி செக்டர் இப்போது ஒரு பக்கம் இது வந்து கோர் கோரில் தான் பிரச்சனை கோர் ரிலேட்டட் ஜாப்ஸில் தான் பிரச்சனைன்னு பார்த்திங்கன்னா அது மட்டும் கிடையாது ஐடி ஜாப்லேயும் பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது ஈவன் அதுக்கான ஸ்டார்ட்அப் இப்போவே நடந்துருச்சு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாரோட எல்லா ஐடி ப்ரொஃபஷனலோட வேலையே என்னென்னா கோடிங் பண்ணுறது தான் மெயினாக அது தான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் வந்து கோடிங்கை கோடிங்கை நமக்கு அடித்து கொடுக்குறதுக்கே ஒரு கோடிங் வந்து பண்ணிடலாம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிடலான்னு சொல்லி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த 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 சாஃப்ட்வேர் அப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஒரு கஸ் ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கிட்ட எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னு கேக்கிற கேட்டுட்டு அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த டீட் அந்த டேட்டாவை வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் கிட்ட கொடுத்துட்டோம்னா அதுவே அது அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா கோடையும் டெவலப் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ ஃபைனல் ஒரு ப்ராடக்ட் கிடச்சிரும் ஸோ ஒரு நூறு பேர் நூறு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் உக்காந்து பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கை ஒரு சிங்கிள் அப்ளிகேஷன் எந்த ஒரு காஸ்ட்டும் இல்லாமல் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் நினைக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த மாதிரியான சென்சர்ஸ் இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட் பண்ணணும் ரோபோட்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா ஒரு பெரிய அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பீங்க கண்டிப்பாக எல்லா கம்பெனிஸும் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண ரொம்ப ரொம்பவே வந்து ரெடியாக இருக்காங்க ஈவன் நிறையவும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ இந்தியா லெவலில் பார்த்திங்கன்னா As on today, 15 crore sensors வந்து IoTக்காக இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க அக்ராஸ் இந்தியா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் தென் நாஸ்காமோட ஒரு சர்வேய
அப்படின்றத நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஸோ எவ்வளோ பேர் இதனால் வந்து ஜாப் இழக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல ஸோ இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொண்டு வரணும் எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட வால்யூமை பொறுத்தோ இல்லை அவங்களோட ப்ராஃபிட்டை பொறுத்தோ மினிமம் வந்து இவ்வளோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் எம் இவ்வளோ எம்ப்ளாயி அவங்க வந்து அவங்க அவங்களோட ரோலில் வச்சுருக்கணும் இல்லை இவ்வளோ ஏரியா இருக்க ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் இவ்வளோ இவ்வளோ லேபர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆக்ட் வந்தால் தான் லோவர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்க பீப்புளை வந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியும் இல்லைனா மிகப்பெரிய ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை இந்தியா வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவு செய்து மற்றவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் தேங்க் யூ அண்ட் டோன்ட் ஃபர்காட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் தேங்க் யூ